。根据近一个月内出国网友的反馈，蛇口海关依旧卡人严重，一家三口到厄瓜多尔被卡，尤其是一家人一起出国的要做好心理准备，即使持有签证，还是有很大的可能被盘问。第一关是航空公司的盘问，主要问题是你如何获取出国信息的？国外有没有人接应？你到那边做什么？什么时候回来？要求返程机票等。劝返的中心思想是你可能被境外诈骗了，或者你出去可能要参与诈骗。本期视频就给大家简短分析出国的流程和需要注意的事项。出国其实就是一趟说走就走的旅行，要有断舍离的精神。今天我们讲的出国是那种去海外定居，短的是获得永久居留，俗称绿卡；长的是入籍其他国家，短则三五年无法回国，长则终身在海外定居。说到断舍离，是真的。即使这个国家离我们很近，由于文化问题、海关问题，我们几乎也很难把整个家搬走。我们出国的过程就是扔扔扔，卖卖卖。在有出国想法的时候，尽量少买东西，多卖东西。趁着你还在国内，多多的送给朋友。准备好所有证件，一般是护照和签证。如果单人带孩子，还要带好委托书和孩子的出生证明。这些文件会单独出一期视频，并把相关文件放到视频下方。接着准备好手机卡。尤其是绑定了银行卡、微信等重要信息的手机卡，一定要提前把套餐改到最低。以中国的造型，生套餐，短信可以，打电话可以，手机营业厅也可以。但是想降套餐，就有180种理由拒绝你：必须本人，必须持身份证，必须去柜台，必须去总的营业厅等等。然后就是银行卡，最好办理多币种的 Visa 卡。在海外更方便，无犯罪证明办理签证，大多数国家都需要。看看银行卡的有效期，如果过期了，一定要准备好提前更换。最后一个就是，如果在国内有驾驶执照，以后还有回国打算，一定要换成新的驾驶执照。文件准备好，就要准备生活用品，衣服根据当地气候、天气来定，十度左右穿长袖，零度左右穿毛衣，零度以下穿棉袄。十八度以上穿半袖，三十度以上光膀子，四十度以上不愿意裸奔就慎重考虑。其他生活用品根据目的国环境和气候准备，简单的准备药品、鞋子、腰带等。准备好这些东西以后就要出发了。第一步是买机票，机票可以在中国那些机票 A P P 上购买，去哪儿、飞猪、携程、同城等。注意买机票要买行李直挂的，还要注意。是否有过境签？如果需要过境签，不建议购买。如果需要过境签，没有过境签就会不让上飞机。接下来就是疫情期间的核酸检测，一定要提前看好目的国国家的入境政策，提前填好健康申报表。一般国家都是48或72小时以内的核酸检测和疫苗接种证。最新消息，随着疫苗护照彻底失效。由加拿大、欧洲等多国带头，很多国家全面解封，只需提供72小时核酸或者是疫苗接种证这两个文件其一就可以。所以，针对滞留在国内或者在第三国滞留且没有打疫苗的人来说，是一个非常好的消息。接下来就是登机步骤了，一定要听好了。现在选择国际机场所在地，我们以上海和北京为例，其他城市大同小异。提前一天以上到上海或北京，因为要做核酸检测，在地图上提前搜索好这些地方，并给这些地方打电话确定好什么时候可以做核酸，结果多久可以出来，看看路程多长的飞机，一定要留下足够的时间。要是做两次核酸，费时费力，而且那东西经常捅，不利于健康，也不舒服。现在很多地方不用提前，当天出结果。结果出来可以自行打印，提前三小时进入机场。本人建议提前五小时左右进入机场，因为有很多不确定因素，给自己留有足够的余地。进入机场以后，一定要快速找到组织，问好同机人员，如果有最好
。如果有目的地完全一样的就更好了，可以互相帮助。在直击柜台直击，前方高能一定要注意听。现在闭关锁国日益严重，以下经验弥足珍贵，都是真实案例。当你直击的时候，考验就已经开始了。无论是售票人员还是保安，都要小心应付，不要忘了朝阳大妈的教训。接下来讲几个近一个月内出境人员被问的问题和优质答案。他们几家是在不同月份、不同海关出境的，每个人的处理方式都大同小异。除此之外，还有被卡关，甚至被关进小黑屋，被迫签下自愿半年之内放弃出国的保证书的。无论是好消息还是坏消息。他们在中间犯了哪些错误，我们都要仔细分析，吸取经验。首先，一定要注意做好功课很重要。还有海关人员也不太一样，有好说话一点的，也有很刁钻的，所以也有一定的运气成分。卡人最多的地方是直击的时候，他们会在你托运行李的时候给你很大阻力，假装闲聊，问你几句，去那里干什么？记住，这是第一个坑。回答一定要非常重要的理由，并且无论如何都不改变的理由。第二个坑是直击人员看似随意的问你：“海关那边的问话准备好了吗？”回答要很单纯，装作不知道海关会卡人。第三个坑是问你签证在哪里办的，谁给你办的，有没有人在目的地国接待你？如果有签证，可以说中介办的或者自己办的。如果说自己办的，要提前科普如何办理签证。没有人在目的地国接应。如果说有，他会问你一大堆接应你的人的信息，甚至核实，然后引到你可能被境外诈骗的圈套里。第四个坑，有可能将家庭或朋友分开，好几个人同时问话，如果答不上来或一家人说法不一样，也会被拒绝登机。回答的时候要注意三思而后答，他们看似无意的问题，都是在为你挖坑。回答要慢，原则是前后一致，态度坚定。如果你被他们软磨硬泡的把自己的原则退缩了，哪怕一点点，你就很难出来了。接下来讲一下案例。当然，如果你已经出国了，希望你在视频下方多逗留几分钟，把你的经验经历分享一下。如果你被卡住了，也留下你的宝贵经验，我们共享经验。帮助在国内的朋友顺利出国，也算是积累福报。第一个案例是一个老大爷， 5 7岁， 2 0 2 1年10月初咨询我们更换护照问题。因为他的护照马上到期了，国内不给更换，因为年龄比较大，不能办理出国劳务。如果用其他方式去办理，很麻烦，最重要的是浪费钱。和他交谈中得知，他真的很想出国，并且护照刚好还有半年。于是我们推荐他去海外换护照，他采纳了这个意见，因为如果不抓紧时间出国，以后就更难了。真是个运气很好的大爷，他选择了曾经去过的泰国做中转，海关拦住他，问他去泰国干什么，他说去散心，岁数大了，心情烦闷，要去散心。工作人员说，落地签只有十五天，其中十天要隔离，就五天能干什么呢？那个大爷有泰国生活的经验，对泰国很熟悉，说了几个地方。工作人员又诱骗他说，现在疫情期间出国很难，必须有合理的理由。大爷问什么是合理的理由，工作人员说，你可以说你要去工作或者留学什么的。大爷听了以后打断他的话说，我就是要去散心。然后海关人员仔细查看了他的手机，大爷出来前卸载了所有海外的 APP。并删除海外聊天记录，工作人员还质疑他手机为什么这么干净。大爷说：“那我手机里应该放什么呢？”最后盘问了一个多小时，反反复复都是那些问题。最后大爷问我：“犯法了吗？”海关说：“没有。”大爷说：“没有犯法就让我出去吧，别像审犯人一样。”工作人员最后没办法，让他上了飞机，其中纠缠了大概一个半小时左右，可能是运气好。也可能是那时政策并没有太严，最重要的是那个大爷态度坚定，并始终如一。如果那个大爷上了鬼子当，把理由改成出国工作，那他肯定出不去了，因为五十七岁不能再办理海外的工作签证。第二个案例是去厄瓜多尔，全家三口机智的化解了一个又一个的问题。
。首先在值机的时候，空姐随意问了一句：“你准备好应付海关了吗？”他随口回了一句：“准备好了。”就这样掉坑里。接着被盘问了将近一个小时，问他准备怎么回答。期间为了防止妻子和孩子说错话，他借口行李需要整理，支走了妻子。还好妻子足够机智，于是问话变成了一个人，这就防止了对不上的情况。接下来问去那里干什么，有没有人接应？问的时候会冷不丁的问之前问过的问题，只要你回答和上次不一样，他们就会拒绝你上飞机。一定要仔细端详他的每一个问题，慢慢回答。他回答的是没有人接应，所有签证都是自己办理的。出国就是想到海外定居。问你的工作单位是哪里的？他虽然有正式单位，但是很机智的回答说：“自由职业者。”因为如果你说出单位的名字，就会被核实单位，给单位施加压力。总之就是不想让你出国，所以他没有承认他在国内有正式的工作。问带了多少钱去海外？五万美金。问五万美金够用吗？五万美金够用了。刚开始三个月肯定没有工作，等安顿下来肯定要找工作。五万美金一年的生活费差不多了。最后盘问了很多，由于当事人精神高度紧张，很多问题过了好几天依然记得很清晰。在出国的最后一步被吓唬了一下。在这里恭喜这位小哥进入自由的世界，这种靠着强权来欺负人的事情不再发生，祝他好运。第三个是九九年出生的小伙，同航班的还有几个人，当然最后那几个人没有能上飞机。这个小伙子自己一个人，没有同行的朋友，有签证出海关。他提前看了攻略，做足了准备，办理了签证和其他杂七杂八的手续。本来难度不大，但在机场认识了一个没有签证的人。厄瓜多尔属于免签国，那个人初生牛犊不怕虎，最终被拦下了。小伙子出于好心，说那个人是自己的姐姐，试图用自己的签证帮那个没有签证的人出关。结果自己被盘问了好几个小时，最后放行。由于在机场刚刚认识，不知道对方的详细信息，没有对上说的话，那个人没能上飞机。其实每趟飞机都要拦住几个人，来证明他们的权威和支持国家的政策。他们只是想以此向上级摇尾巴求夸奖，但对其他人造成了无法弥补的经济损失和精神困扰，这也是没有办法的。也是大多数人逃离的主要原因。第四个家庭是在厄瓜多尔生活很多年的餐饮老板，疫情前回去探亲访友，被拦在了墙里，最后出示了他们在厄瓜多尔生下孩子的出生证明以及餐饮的营业执照才出来。第五个案例是在一月中旬，在杭州萧山出海关，一家三口顺利出境，海关也盘问了近一个小时。因为提前做了充足的准备，并做了回程机票，这个方法很棒，防止这条路被堵死。真正需要的人可以私信我，免费咨询。过海关时，开始进行物品申报。一般如果没有贵重物品或者现金没有超过国家规定的五千美金等值货币，不用申报。不要带生物及生物制品，过了海关就能上飞机了。过完海关被卡的概率不到万分之一。上飞机以后就可以好好享受你的旅程了。这个时候你可以安心的看看目的地的攻略，这里攻略可以用飞机上的 WiFi 或者离线下载好的数据，简单学几句当地的语言。下飞机出海关的时候可能会用到。订好目的地酒店，快到终点的时候，空姐会发一个单子，在飞机上填好，出海关会省去很多麻烦。到目的地机场，先看核酸检测报告，然后去提行李。然后出机场，如果没有人接，要打当地官方的出租车。上车前讲好价格，下车先取行李，后付钱。原谅我的文笔，并不生动形象，但如果你想出国，一定会用得到。我会持续更新最新的出境信息。如果你刚好需要，切记点击视频下方的小铃铛。另外，感谢这些案例后面的真实人物，感恩遇见，感恩你们愿意无私的分享。让墙越来越高的时候，我们仍然能找到缝隙。只要看我们视频的人能多的顺利出来一个人，也算是有收获。好了，感谢点赞、订阅并分享，我们下期再见。